Javën e dytë të mësimit do të afilojmë me një tregim të zgjedhur për ju. Tregimi titullohet Luli i Bocër. Si në shdo orë tjetër, edhe në këtë orë ne do të provojmë të jarim rezultatet e pritura. Në filim, unë do të aledzoj tregimin, ju do të apërcilni me vëmendje dhe pas taj do të provojmë të analizojmë edhe të gjemë përësin dhe përmbajtin që ka tregimi. Filimisht, do të flasim për poetin që ka shkruar të tregim. Ky poet besoj tjeti një orë për ju, është Milosh Gjesh Nikola, ose si që një je me pseudonimin e ti të shkrimit, mi gjeni, shikoni si e ka marë pseudonimin nga dy shkronjat e para të emrit mi, të bi emrit Gjesh, Gje dhe Nikola, pra nga dy shkronja të se cilit emër. Mi gjeni ishte poet dhe prozatori shua shqiptar i viteve një minasin e 30 vjetë, Mi gjeni konsiderohet si një ndërshkrimtarët më të ledzuar dhe më të rëndësishëm të letërsis Shqipe të shekullit të një zetë. Ju besoj e dini, mi gjeni një jetë në veçanti për shkrimet e ti sociale dhe për kohën që rëndon të ate për pozitën e vështi sociale të popullit të ti. A i pasqëroj varfrin e thellë të viteve ku jetoj, duke u dalë zotë herojve të krimeve të ti dhe njeri prej herojve të krimeve të ti është edhe luli, po është edhe zeneli dhe disa personajet të tjerë. Në këtë tregim, flitët për personajen e dashur të migjenit, pra lullin e vocër për mes të cilit shprej dhimbjen për mjerimin njërzor. Pra, për mes lullit, autori tregon gjendjen e mjerushme të popullit shqiptar, pra gjendjen e vështir ekonomike. Në këtë fotografi, përshojmë një fëmi i cili duket që është i mërzitur, për qanë, po unë nuk do të doja në asë një rrasë që asë një fëmi i botës të ishte me lotë, si kur fëmija këtu, dhe se cili të gjente një mënyrë për të indimuar fëmijet të cilët të kanë nevoj, më thënë jo fëmijet të qajnë parë si jo të jenë të mërzitur, dhe ne duhet të jemi ata që juve duhet të indimojmë dhe të mos ju bëjmë të ndjeni në pozita të tila. Se cili mund të ketë brengat e veta, po brengat të mos jenë ato që nuk mund t'i largoni vetë. Do t'a ledzojmë të regimin. Asë kush se një lullin. Ja, deri sa unë e ledzoj, ju për cileni me vëmendje dhe njëtën kod do t'bëni ledzim dhe dëgjim, ledzimin do t'a bëni me zëtë vogël pas me asë kush se një lullin. Asë shokët e ti që për para ti lozin nuk e njohin. Më mirë të themi se e njohin, për ata lozin për hesab të vetë. E lulli i shikon pa u trazuar me ta, sot gjithkush ka punët dhe të lashet e veta, ashtu dhe fëmijet, ashtu dhe lulli. More lull, shumë heret ke filuar të shikosh punën të ndë. Ku lulli hynë në obor të shkollës, buza i qesh nga pak, por as kujt as një fjallë si thot, ecën nga dalë duke shikuar djata se majtas, por gjithë një duke ecur, deri sa të mbërri në cak të vetë. Aty të rrugica e derës e shkollës, Shumë i pëlqen të qëndroj, aty është caku i ti, pra ruar nga rezet e ngrota të djelit, edhe në këto ditët e vjeshtës. Në bështetët lulli në mur, grushtat e vegje li fut në gjepa, hondën pjerakët të kuqën nga të ftoftët të mëngjesit, i akten djelit dhe shikon, gjëja që më te për ja tërheqë vëmendjen, janë qizmët që i kanë veshur disa shokë të ti. Sa të bukura që janë, si shkëllqenë, me ndonë lulli dhe pa të dashje i shkojnë sydë në të lumbat e veta, në për të cilat shihen fare mirë pes gishtat e këmëve të zbatura. Nga kureshtja, i afrod një shoku që i ka qizmët më të reja, ullet shenë në lustrinë e qizmës, këmëve të ti të zbatura, ashtë shumë shkëllqenin qizmët. Në basi shoku me qizme e fluturoj, lulli nga dalë shkoj të caku i vetë në djelë të ngro këmëvët, po nuk ka djelë, si a bën i shkreti lull. Pra, si a bën i shkreti lull. Ju do të arile dzoni, tekstin e keni në librat e gjuës Shqipe, tekstin për lullin e vocër, do të arile dzoni dhe do të përpiqeni, ta kuptoni për mbajten që pas taj ti japim për gjigjës se bashku pytjeve në vinë. Kemi edhe pjesën e fundit, do të arile dzim se bashku, ju do të arile dzoni pas me, pra me zë të vogël, 
dhe njetën kod do të përpichin në gjithmon ta kuptoni tekstin. Nga një her, i afrohet mësu si lullit. A i, ja ledha të më faqët, gushën e lullit. I afrohet, ja merdoren, e shikon mësu i pëllumbi dhe do t'i falë diçka mësusit. Po vjollë ca, nuk ka. E lulli vocër, që mund t'i falë mësusit tjetër, vesh t'i falë të lumbat e veta, që kanë hapur gojnë, si kur e duan të hanë mësusin. Po, po, të lumbat e lullit të vocër, do të hanë mësusin. Do të hanë vërtet mësusin, apo mësusin djente dhe dhimbje të madhe, pra ndin të mërzi dhe ndi të shëtsim ishte i shëtsuar për gjendjen e lullit, si kur bashkën djente me lullin. Kemi thënë që fjallori gjepit është mjaft i rëndësishëm, nga teksti kemi nëzirë disa fjallë të panjë ora, mund të ketë edhe fjallë të tjera të panjë ora, të cilat ju do t'i gjeni, dhe pas taj, si që kemi thënë, në fjallori pik shkenca pik ore g, do t'i kërkoni fjalla pseudonim, emri triluar që e mba një shkrimtar, një gazetar, një utheqës, për të fshirë emri në ti të vërtet. Mund të keni edhe ju pseudonime, pse jo të provoni, të keni një pseudonim, si kur e ka vënë mi gjeni për vete. Për hesap të vetë, për logaritë të vetë këtu, për qefin e tyre pa trazuar, ka kuptimin pa u përzirë, pa u nga truar. Cak, via që kufizon diçka, kufiri, buza në skajtë një sendi, Në tekst ka kuptimin vendi që zëmë për të ndenjur gjithë një si kurrinte lullit të ca ku i ti praruar, i larë me arë, u naze praruar, kuptimi figurativ i fjales që ndrit apo shkelqen si të, si kur të jetë larë me arë, me flok të praruar, me fityr të praruar. Kemi në bjemë në tjetër pjerak, bjemë në panyshëm i pjerët, rrug pjerake, këtu pjerake e këthyrë me kuriz. Kuptimi i shkojnë sytë, kuptimi figurativ i fjales, pra ishe, i vëre, i vëren, dhe fjala të lumë, të lumba, o pinga, apo këpuc, lastiku të sheshta, pa thembra, që i bardhin fëmijet, si kur luli dhe lakmoni për këpuc të reja. Në vim, kemi analizën e tekstit, pra të tregimit luli vocër, së bashku dhe të provojmë t'ju japim përgjigje pytjeve. Kategorit e të ledzuarit, kategorit gjusore, të ledzuarit, të shkruarit, të folurit, janë mjaft të rëndësishme të cilat ju formësën juve si nëzënës. Pra ndaj deri sa ledzoni, t'i kushtoni rëndësi që kuj ledzim të jetë vërtet ledzim i vëmendë shë mënyrë që pastaj t'a keni më të letë për t'a kuptuar dhe për t'a analizuar, po përfundimisht edhe për t'ju dhenë përgjigje pytjeve. Pytja aparë, kush është luli, t'a shme e mësuat personajin e autorit mi gjeni, besoj t'a dini dhe ju do t'jepni përgjigje në këto pytje të cilat gjithmon, kemi thëmë, duhet të shkru në fletore ose në dosjen personale. Trego për veprimet e zakonshme të lullit. Naturisht të veprimet do të lidhen edhe me njësit mësimore të cilat i kemi mësuar për foljen, ku i do t'i identifikoni veprimet e lullit si pas radhës dhe do t'i shenoni disa nga veprimet e ti. Pytja e dytë, qëfar me ndonë? Pse lullit i pëlqen të qëndroj të rugica e derës e shkollës në fakt nëse i pëlqen, nëse ishte vërtet dëshira ati të qëndronte, apo kishte ndonë një halë tjetër? Dhe këtu duhet me ndonë pak më thellë. Pytja tretë, qëfar i tërheqë më shumë dhe mendjen lullit, trego, arsyen, diqka që e thamë në tekst, lullit i tërheqë dhe mendjen diqka që ka shoku i ti dhe a i e lakmona të pytja e katërt, qëfar ndjeni ju për gjendjen e lullit, se cili për e ushë kemi përmendur edhe në orët e kaluara, kemi folur për empatin, kur se cili nga ne duhet të vëmë në pozitën e personajve, në rastin konkret në pozitën e lullit dhe në besoj, se cili nga ju do të nje dhimbje për gjendin e lullit, pra do të i vikeqë, që aji është fëmi i varfër, po njëtën ko, edhe pësë është i varfër, është një fëmi i mbarë dhe një fëmi i sukseshëm në mësime. Pytja e gjashtë. Thot, pyt prindrit për njërës që nuk kam pasur kushtë të mira materiale dhe janë bërë të pasur. Dhe ditët e sotme, vrejmë është shumë letë të gjendë njërës të cilët vërtet kam pas një fëmiri të zorshme, 
Ndo shta, edhe të varfër, mirë po ja ka ndarë me pune për kushtim ka në rritur që vërtet bëhen njërës të zot. Pra, jo vetëm që kanë kryuar pasuri, por i kanë kontribuar edhe njërzimit, pra kanë korur sukseset të larta në jetë dhe e thamë i kanë kontribuar njërzimit. Pra ju do të diskutoni me prindri, do të hulumtoni për këta njërës të cilët sot janë njërës të sukseshëm. Cila është më e vlefshme pasuria materiale apo ajo shpirtrore? Trego arsyet, pasuria materiale naturisht është e nevojshme, mirë po, jo e do mos doshme në kuptimin e përgjithshëm, sepse është e përkoshme, ajo që ka është e përheshme, është pasuria shpirtrore të cilën ne duhet të kultivojmë duke që njërës të mirë, duke bërë përpjekje që të arim rezultate një jetë, në jetë dhe se cilit për e neshë do të na shpaguat mundi. Edhe kjo është një pytje të cilën ju mund të adiskutoni me familjarët tuaj. Pytja e tet, gjej dhe në vizo foljet në tekst. Shkruaj në fletore foljet duke gjetur kategorit e saj. Gjej në foljen, një foljet të caktuar, në anën e djatë, shkruaj më nyrën, shkruaj më kohën, shkruaj më vetën, zgjedhimin e tjera. Kjo bënd që ne të ndërlidhim letërsin me gramatiken dhe përfundimisht të kuptojmë edhe më mirë materialin. Pytja nëndë, pra pytja 6-7 dhe 8, duhet diskutohet me familjarët tuaj, me prjashtin pytjes 8 të cilën ju duhet të abartni në fletore. Pytja nëmër nëndë, do të gjenë në tekst fjallet e me poshtë me dhe shkruani antonimet fjallet me kuptim të kunder. Gjitha këto fjallë janë përdorur në tekst, ne do të provojmë që të gjenë kuptimin e kunder të tyre, pra të gjenë antonimin e tyre. Ju keni mësuar për antonimet, unë do të jëndimoj këtu, Zbashku dhe të asgjidim për të dëtyrë, mirë, keqë, herët, nësë është herët e kundër të herët, cila vonë, nga dalë, shpejtë, ditët, netët, e ngrohta, e eftohta, të zbathura, të mbathura, hapur, mbyllur, i varfër, i pasur, pra, përveç që ne mësem tekstin letrarë, shojmë që kemi mundësi i ndërlidhim edhe disa elementet, elementet të rëndësishme të cilat e pasurojnë edhe fjallorin. Pytja nëmër djetë, fjallit e më poshtë me rënditi dhe shkruaj bukur si pas radhës së veprimeve. Kjo dëtyr nuk mund të kryet nëse nuk kemi bërë një ledzim të sakt dhe të kujdeshëm për arsyu se këto fjallit të cilat unë do t'i ledzoj nuk e kanë radhën aty ku në fakt radhën si që janë këtu, po se cila fjalli nështë mund të aketë, pra ju do t'i rëndit një fjalit si pas radhës, të zënë fjalia nëmër një mund tjetë të dhumbat e ljullit të votësër dhe të hanë mësusin, mirë po me sa mbajta unë mendë, kjo ishte fjalia diku e fundit, pra ju do t'i rëndit një fjalit si pas radhës në tekst, po kur nuk ka djelë, si a bëni shkreti ljullë, do të shikoni në cilën, me cilin nëmër do të rënditët kjo fjali, buza i qesh nga pak, ata lozin për hesab të vetë, basi shoku me qiz Grushta të vegjë li fut në gjepa, këtu du t'jet një presje, të lumbat e ljullit të vocër do të hanë mësusin, pra në bas të renditjes, në bas të përmbajtjes, ju do të renditni edhe fjalit. Pytja një mdjet, fjalia po po të lumbat e ljullit të vocër do të hanë mësusin, të regon se e para a mund të hanë, është shprej figurative, po nga mërzia, mësusi thotë se ato të lumba dhe të hanë mësusin, pra dhe t'ja gryin zemrën, sepse i vërtet është i mërzitur për gjendjen e lullit. Në na, të regon se lullit i drejtohet autori, në në B i drejtohen shokët, në në C i drejtohet mësusi që është edhe autor i të regimit, dhe t'a mendoni më thellë këtë përgjigje për shkak se pavarësisht që është rëfyrë në vetën e tre, duket që autori është edhe personajsh i të regimit, po njetën ko Pra, përveç është personaj, është edhe mësusi i lullit. Kërkesa e fundit, po shini dy fotografi, në anën e djath, keni një fëmi i cili duke t'i lumëtur, me një pjatë për para, të mbushur me ushqim, ndërsa, në anën e djath, të uajen, pra, keni një fëmi i cili vërtet duke të shështi mërzitur i prengosur dhe ushqimi i lullit i fëmijës së varfër dalon nga ushqimi i fëmijës së pasur. Janë dy fotografi që është përfaqen dy botë ndryshme, 
për të cilat ju do të vijeni në pozitën e këtyre dy fëmive, do të vijeni pra do të bëni si kur jeni këta fëmi dhe do të shkruani një tekst të shkurte pra lidhur me këto fotografi që i shihni. Ka që për sot, shihemi në mësimin e radhës, minë beqi. Thank <laughs> you.